Proviamo a prendere in considerazione una malattia. Che cos'è la malattia? Ci sono alcune persone che guariscono attraverso la malattia e guariscono attraverso la morte. Alcune persone che mentre stanno morendo si rendono conto che quella è la loro guarigione, ad esempio. Quindi che cos'è la guarigione? A volte guarigione è ammalarsi, a volte la guarigione è andarsene, a volte è restare. Vedete, abbiamo sempre bisogno di una definizione, di una certezza, quando la certezza sta nella capacità dell'ascolto, del discernimento, dell'intelligenza del cuore. C'è una stretta relazione tra perdono, malattia e guarigione perché il perdono è il lago della bilancia che ti fa capire, ti fa rendere conto che la malattia è guarigione, la guarigione è malattia ad esempio, che la guarigione è un dono e che la malattia è un dono, che possiamo capire quando la malattia è guarigione e quando la malattia deve essere trasformata in guarigione con la guarigione del sintomo stesso. Il perdono è il lago della bilancia perché a volte non abbiamo la guarigione che vorremmo e quindi soffriamo, ci sentiamo frustrati e non riusciamo a liberarci della malattia che abbiamo e quindi la rifiutiamo. Questo non arrivare qui e rifiutare questo crea in noi un grande movimento di allontanamento, di frattura ed è questa la sofferenza. Oltre al processo di guarigione, il processo di malattia che combaciano, la malattia è un processo di guarigione e a volte la guarigione e il suo desiderio diventano una malattia, una resistenza, un attaccamento che crea sofferenza, il perdono è l'elemento trasformativo che non solo fa combaciare queste due cose ma che le risolve, ci fa capire cosa realmente è il senso della guarigione, cosa realmente è il senso della malattia. Quel discernimento e la capacità che abbiamo di trasformare entrambe le cose in un dono. Il perdono e la malattia, la relazione tra il perdono e la malattia, tra il perdono e la guarigione, è di grandissima importanza perché con le tecniche che abbiamo sviluppato, i protocolli nella scuola internazionale del perdono, innanzitutto diamo voce alla malattia e alla guarigione. Comprendiamo il linguaggio profondo del sintomo, il perché la malattia si è manifestata, diventiamo la malattia. C'è una tecnica molto avanzata che si chiama perdono a specchio, a doppio specchio, dove tu prima perdoni la malattia, chiedi perdono alla malattia anche per averla giudicata e ringrazi la malattia per quello che ti sta insegnando, poi diventi, divieni malattia e in quanto tale dai voce al, all'inconscio, al subconscio, a ciò che archetipicamente la malattia rappresenta, a ciò che non hai fatto esprimere. La malattia è, un, è a volte un, un inespresso, un programma biologico che sta cercando un meccanismo di guarigione, di riequilibrio, tu gli dai voce ed essendo malattia perdoni te stesso, ad esempio per averla rifiutata, per non averla voluta e avviene, accade un fenomeno di riconciliazione molto profonda che ti permette un processo di guarigione, innanzitutto con te stesso, con quegli aspetti di te rinegati che la malattia rappresenta. Lo stesso con la guarigione avviene. L'interpretazione della guarigione, dar voce a quella guarigione, vuol dire esprimere ciò che la guarigione vuole, è, di cui tu hai bisogno, che rappresenta quindi sostanzialmente desiderio di, e merito, di felicità, di gioia, di leggerezza, tutte cose che tu stesso hai negato innanzitutto a te. E il perdono e questi protocolli rappresentano l'equilibrio, il, il riequilibrio, la comprensione e l'accelerazione di tutti i processi di autoguarigione interna.